harakati za bongo yeah. yes mambo vipi hapa ni harakati za bongo si ambao wanapata story za burudani leo tuko na jamaa ambaye anasemekana alikuwa na umu alikuwa amelazwa brother dogo janja mambo vipi fresh brother magwaje kama ka mungu anasaidia baada ya nimepata taarifa ulikuwa ume, umelazwa hospitali tatizo lilikuwa ni nini hasa na <coughs> tatizo ilikuwa ni kifua kinabana kifua kinabana afu nilikuwa na limonia nijeni nisafidi sana kwa katikati kwa hiyo nafsi yangu kidogo ikayumba ila nilianza kuumwa kuanzia mwanzo wa wiki ile iliyopita nikaenda hospitali ngao tumia dawa lakini na mwaka kijisikia vibaya nirudi ile juzi nijisikia vibaya nikaenda nikalazwa kama tu wazo wakanipumzisha jana nimeamka tu vizuri nilikuwa nenda kwa madi ila saa 5:5 nikaanza kujisikia vibaya nimefika pale kwa kwa madi nipeleke kunipeleka hapo ndio kwambia tu ikawa da kaida nikaja ikawa serious mm. sasa hivi vipi unajisikiaje tunasikia ni hivyo hivyo so mbaya sana so nzuri sana ya siko sawa yani pia namshukuru Mungu tu ah, kuna dawa ambazo unaendelea kuzitumia mpaka sasa hivi yani na dawa ambazo unazitumia pia na sindano za masaa mm. Uh, jana wakati huko hospitali nakumbuka kuna, kuna kuna baadhi ya watu walikuwepo lakini cha kushangazwa kwa na wengi walikuwa na wana, wana, wana hoji kwa nini mkiwa kwa kuepo hospitali mkiwa kuepo ila saa watu wanakuja kuniletea keki sababu walikuja kumsurprise kuniletea keki hospitali alikuwa ameshatoka lakini alikuepo kalitoka kwa sababu pia naye ana vitu vya bidii inabidi viendelee lakini alikuepo alikuepo na hii kusema kwamba labda pengine ugonjwa ambao unaumwa au ambao unaupata ni kupelekea labda stress za mkeo labda kama nyumbani yako hapako sawa hilo unalizungumziaje hapana hapana siwezi kujitia hapana na mbona na tatizo lolote watu ndo wanatengeneza picha labda kuona hivi vitu viko hivyo lakini tusikariri vitu tusikariri mitandao mitandao isituendeshe na hiyo na wengine wazee wanaona kapo zingi kwenye mitandao sana lakini sisi hata kitu ambacho ni mitandao ni jokes nyingi maisha yetu yako very private mm. okay. na hiyo kusema kwamba labda nyinyi mna ugomvi na nini wewe ushaisikia unaichukuliaje naisikia sana naona <coughs> sababu mwezi wa siku mimi ndo najua na lala na nani na amka na nani furaha yangu naipata wapi amokeni si taji kutumia nguvu nyingi kwa approve watu wrong at club tunaanza hapa na mpost nikiwa ngo kipost hiki tunakope lakini mimi mimi nipeji hili nime hata siangaliaje siangaliaje nime follow lakini kiona kitu yake wanapita tu hivi siangaliaje mm. na watu wengi wanaishi kwamba ndoa yenu kama sio ya ukweli kuna time pia nilai kuona kwamba ile ndoa yenu ni kama kama picha tu lakini wao wamefunga ndoa na mtu mwingine ambao akasema ni za hiyo sio nini hiyo ikoje askini Mungu ndoa na damu kwa madamu hivi kwa mtu kaskazini boya kiasi hicho kaskazini jitoka boya enda kwa boya boya ni boya ni mvulio na kaskazini wewe si unasema kwa nini umesoma nikiwa pili tu eh lakini ya ni kaskazini mna boya. Yaani hamna boya. Mm. Okay. Unaambia nini watu hapa nafikiria hivi sasa hivi? I'll let them say. Ni mama ongea ongea lakini sio siku. Mm. kitu kama ndoa Yesu tisha kiongelea sana ni taasisi kubwa sana na bidii heshimiwe. Mm. Okay. sana mzee. Hapo um, shukrani okay. sana. Lakini sasa imeanza ku recover kurudi katika hali yako ya kawaida ndio hiyo ya nuno hiyo hiyo na ni hali yangu mimi maji kupo maji kuja muda wote tatoto wa shangali nirudi hospitali na disket bag na gafu hiyo ya hii haya matatizo huwa yanakutokea mara kwa mara au ni kitu ambacho kimetokea tu baada ya kuwa kwenye tua kwa muda mrefu nadhani ni safari niweza fia sana nilenda south nikarudi hapo katikati tena nilifanya tua ya kusini nipo tuka tu ya kusini kaenda Zanzibar nikarudi kuanza katika rudi tena Zanzibar kwa nipo rudi Zanzibar ndio hali kai yani sio tatizo ambalo huwa linakotokea nikisafirisha ndio wana kusamulio wangu ni sijaza lock asubuhi 
umezaliwa kufanya nini? Nimezaliwa kwa enjoy tu sijazaliwa kwa hasa bro. Poa bro asante sana kwa time na Mungu endelee kusimamia afya yako.